తెలుగు సినిమా సంగీతానికి ఎందరో మహానుభావులు వన్ని తెచ్చిన ఘంటసాల గారు చేసిన కృషి ఆయన పడ్డ తపన వేరు సంగీత దర్శకులుగా గాయకుడుగా సంగీతం కోసం సంగీతం వలన సంగీతం ద్వారా పుట్టిన ఆనిముత్యం ఆయన తెలుగు ప్రజలమైన మనం చేసుకున్న కొంత పుణ్యం వలన ఆయన మన తెలుగు జాతిలో పుట్టారు అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అయిన ఘంటసాలి వెంకటేశ్వరరావు గారి గురించి ఇంతవరకు ఎవరూ ఇవ్వని సమాచారాన్ని మా కంట్రీ థాట్స్ టీం చర్చ చేసి మీకోసం ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేం పెట్టే వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ను క్లిక్ చేయండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు డిసెంబర్ నాలుగున గుడివాడ సమీపంలో ఉన్న చౌటుపల్లి గ్రామంలో ఘంటసాల సూర్యనారాయణ రత్తమ్మ దంపతులకు జన్మించారు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు అయితే వీరి సొంత గ్రామం టేకుపల్లి ఘంటసాల తాతగారు నాన్నగారు పూర్వీకులందరూ కూడా మోతీదేవి మండలంలో ఉన్న టేకుపల్లిలో శివాలయ అర్చకులుగా ఉండేవారు అయితే సూర్యనారాయణ గారు అనేక గ్రామాల్లో శివాలయాలకి అర్చకులుగా ఉంటూ చౌటుపల్లిలో స్థిరపడ్డారు చౌటుపల్లికి రాకముందే ఘంటసాల గారికి ఒక అన్నయ్య ఒక అక్కయ్య పుట్టారు చౌటుపల్లి వచ్చాక ఘంటసాల గారు ఆయనకి ఒక తమ్ముడు ఇద్దరు చెల్లెళ్లు పుట్టారు ఆ తర్వాత జీవనం కోసం ఘంటసాల నాన్నగారు మృదంగం వాయిస్తూ ఊరూరా తిరిగి పాటలు పాడేవారు ఈయన దగ్గర చాలా మంది శిష్యులు ఉండేవారట ఆయన తన కొడుకు ఘంటసాల గారిని నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పటి నుంచే తనతో పాటు తీసుకెళ్తూ పాటలు పాడడం నృత్యాలను వేయడం నేర్పించేవారు అందుకే ఘంటసాల గారిని చిన్నప్పుడు బాలభరతుడు అనేవారు అలా జరుగుతున్న రోజుల్లో ఘంటసాల గారికి పదకొండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి వారి నాన్నగారు మరణించారు ఆయన మరణించే ముందు ఘంటసాల గారిని దగ్గరగా తీసుకుని బాబు సంగీతం చాలా పవిత్రమైంది సంగీతాన్ని నేను జీవితాంతం ఆరాధించి వచ్చాను నువ్వు కూడా సంగీతాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా పూజించు అని కొడుకుకి హితబోధ చేశారు రత్తమ్మ గారు ఈ ఆరుగురు పిల్లల్ని ఎలా పోషించాలా అని బాధపడుతూ ఆరుగురిని తీసుకుని తన అన్నయ్య ర్యాలీ పిచ్చయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్లిపోయారు ఆయనకి కొంత పొలం ఉండడం వలన వీరి బాధ్యతని భుజాన వేసుకున్నారు ఘంటసాల గారు స్కూలుకి వెళ్లడం లేదని పొలంకి తీసుకెళ్లారు వ్యవసాయం ఎప్పుడూ చేయకపోవడంతో చేతులు కాళ్ళు బొబ్బలెక్కాయి అది తన మామయ్య గారు చూసి జాలిపడి ఒరే వెంకటేశ్వర్లు ఏమవుతావురా చదువుకోరా అంటే స్కూల్కి వెళ్లనంటావు వ్యవసాయం చేస్తేనేమో చేతులు కాళ్ళు ఇలా బొబ్బలెక్కుతాయి ఎలా బ్రతుకుతావురా అని కొంచెం బాధపడ్డారు అయితే అప్పుడే తన తండ్రి మాటలు గుర్తుకొచ్చి సంగీతం నేర్చుకోవాలని తన సొంత ఊరు టేకుపల్లికి దగ్గరలో ఉన్న పెదకల్లెపల్లి దక్షిణామూర్తి గారు కొడుకు కృష్ణ బ్రహ్మశాస్త్రి గారి దగ్గరికి సంగీతం నేర్చుకోవడానికి వెళ్లారు అక్కడ ఒక సంవత్సరం పాటు నేర్చుకున్నారు ఆయనకి బట్టలు ఉతుకుతూ ఆయన కాళ్ళు ఒత్తుతూ సంగీతం నేర్చుకోవడానికి సమయం ఎక్కువగా లేక భీమవరం దగ్గరలో ఉన్న నాగభూషణం దగ్గరికి వెళ్లారు అక్కడ కూడా గురుసేవ ఎక్కువ సంగీత సాధన తక్కువ కావడంతో అక్కడ కూడా మానేసి తిరిగి చౌటుపల్లి వచ్చేశారు మేనమామకి మళ్లీ బెంగ పట్టుకుంది వీడు ఎక్కడా కుదురుగా ఉండడం లేదని పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఒక కచేరీ జరిగితే ఆ కచేరీలో నిర్వాహకులు ఘంటసాల గారికి ఒక అవకాశం ఇచ్చారు పాడడానికి కాని మైక్ పట్టుకునేసరికి భయం వేసి పాడలేకపోవడంతో అక్కడ నిర్వాహకులు ఎందుకొస్తావయ్య పాడడం రానివాడివి నువ్వు జీవితంలో సంగీతంలో పైకి రాలేవు అని తిట్టి అవమానించి పంపించేశారు ఆ అవమానంతో ఇంటికొచ్చి ఎలాగైనా సంగీతంలో మంచి విద్వాంసుడిని కావాలని గట్టిగా నిర్ణయించుకుని ఎలాగైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న ఏకైక సంగీత కళాశాల విజయనగరం వెళ్లాలని తన చేతికున్న ఉంగరాన్ని ఎనిమిది రూపాయలకి ఎమ్మేసి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు వ్యాసవి కాలంలో రైలు ద్వారా విజయనగరం వచ్చారు వ్యాసవి కావడంతో కాలేజీ మూసి ఉంది తిరిగి ఇంటికి వెళ్లడం ఇష్టం లేక ఆ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ ద్వారం వెంకటస్వామి దగ్గరికి వెళ్లి రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆ కాలేజీలో కొంతమంది కుర్రోళ్లతో ఒక రూమ్ లో ఉండమని ఆయన పర్మిషన్ ఇచ్చారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు దొంగతనం జరిగితే ఆ దొంగతనం ఘంటసాల గారి మీద పెట్టారు దాంతో ఆయన్ని బయటికి పంపించేశారు బయటికు వచ్చేశాక ఎల్లమ్మ తల్లి గుడిలో ఉంటూ భోజనం కోసం ఇంటింటికి వెళ్లి జోలు పట్టి అన్నం తినేవారు ఒకవేళ కూర ఎవరూ వేయకపోతే రెండు ఇంటి మిరపకాయలు రోడ్లో చితక్కొట్టుకుని ఆ ముద్దని అన్నంలో కలుపుకుని తినేవారట ఈ రోలు ఇప్పటికీ సంగీత కళాశాల మెట్లు ప్రకన ఉందట తన బాధలు చూసిన కొంతమంది బాబు ఇంత కష్టపడుతున్నావు పట్రాయిని సీతారామ శాస్త్రి గారని సంగీత మాస్టర్ ఉన్నారు ఆయన చాలా మంచివారు ఆయన దగ్గరికి వెళితే నీకు సహాయం దొరుకుతుంది అన్నారు దాంతో ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి విషయమంతా చెప్పారు ఘంటసాల గారు ఆయన ఘంటసాల గారి గురించి విని ఆయన ఇంట్లో ఉంచుకున్నారు ఆయన కూడా పేదవాడు కావడం ఆయనకి ఐదుగురు పిల్లలు ఉండడం వలన భోజనం పెట్టలేకపోవడంతో భోజనం కోసం మాత్రం మళ్లీ బయటికి వెళ్లి తినాల్సిందే మరికొన్ని రోజులు వారాలింటికి వెళ్లి భోజనం తినేవారు కాలేజీ ఓపెన్ చేసేసరికి ఇంటర్వ్యూలో పాసై ఆ సంవత్సరం ఆ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యారు 
పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ఆ కాలేజీలో జాయిన్ అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు వరకు అంటే ఐదు సంవత్సరాలు ఈ కాలేజీలోనే సంగీతం నేర్చుకుని డిగ్రీ పట్ట సంపాదించారు ఇతని ప్రతిభను మెచ్చుకుని ఆ కాలేజీ వారు హరికథ పితామహ ఆదిభట్ల నారాయణదాసు గారి చేతుల మీదుగా ఒక తంబూర కూడా బహుకరించారు ఆ పట్టాన్ని తంబూరాన్ని పట్టుకుని చౌటుపల్లి వచ్చేశారు కొన్ని రోజులు పోయాక రాజమండ్రిలో ఉన్న స్టూడియోకి వెళ్లి అక్కడ జరుగుతున్న షూటింగ్ వాళ్ళని అవకాశాలు అడిగేవారు అయినా అవకాశాలు రావట్లేదని ఇంటికి వచ్చేశాక ఘంటసాల గారి సొంతంగా సంగీత కచేరీలు చేస్తూ రాష్ట్రంలో కచేరీలు ఇచ్చేవారు మరో పక్క నాటకాలు కూడా వేస్తుండేవారు నాటకాలు వేస్తున్నప్పుడే ఆడవేషాలు వేసుకుని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు పరిచయం అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతంలో రాజకీయ సభలకి హాజరవుతూ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో కూడా పాల్గొని రైలు పట్టాలు అన్ని పీకేసేవారట ఆ దాడికి బ్రిటిష్ వారు ఘంటసాల గారిని బల్లార్ దగ్గరలో ఉన్న అలిపురి జైల్లో దాదాపు పద్దెనిమిది నెలలు ఉంచారు ఈ జైలు ప్రస్తుతం గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీగా ఉంది ఇదే జైల్లో పొట్టి శ్రీరాములు నీలం సంజీవరెడ్డి కామరాజ నాడర్ రాజాజీ లాంటి మహామహులు ఉండేవారు ఘంటసాల గారు ఆ జైలు నుండి వచ్చాక తెనాలికి దగ్గరలో ఉన్న పెదపుల్లి ఊరిలో ఉన్న ఘంటసాల అమ్మగారి కజిన్ బ్రదర్ వెంకటరత్నం శాస్త్రి గారు తన కూతురు సావిత్రి గారికి సంబంధాలు చూస్తూ ఏవి నచ్చక సంగీతం డిగ్రీ పట్టా పొందిన ఘంటసాలే సరైన అల్లుడని ఘంటసాల అమ్మగారిని అడిగి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు మార్చి మూడవ తేదీన ఘంటసాల గారి కంటే పదకొండు సంవత్సరాలు చిన్న అయిన సావిత్రి గారితో వివాహం జరిపారు తన వివాహంలో తనే కచేరీ చేసుకుని తనే పాటలు పాడుకుని అందరిని ఆశ్చర్యపరిచారట పెదపులువర్ గ్రామానికి చెందిన సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు సినిమా పరిశ్రమలో ఉండడం వలన ఆయనకి తన మామయ్య పరిచయం చేశారు ఘంటసాల గారి గురించి విన్నాక రాఘవాచార్య గారు నీకు పాటలు పాడే అవకాశం ఇప్పిస్తాను నువ్వు మద్రాసురా అని ఘంటసాల గారికి చెప్పారు ఘంటసాల గారు మద్రాసు వెళ్లడానికి డబ్బుల కోసం కొన్ని కచేరీలు చేసి డబ్బులు కూడగట్టుకుని మద్రాసు వెళ్లి రాఘవాచార్య గారిని కలిశారు రాఘవాచార్య గారు హెచ్ఎంబి మ్యూజిక్ స్టూడియోకి తీసుకుని వెళ్లారు అక్కడ వారు ఘంటసాలతో పాటలు పాడించి ఆయన గొంతు పాటలకి అస్సలు పనికిరాదని తేల్చి చెప్పి పంపించేశారు ఆ తర్వాత నుంచి ఘంటసాల గారే రాఘవాచార్య గారి పేరుని ఉపయోగించి సొంతంగా ప్రయత్నాలు చేసుకున్నారు ఉండడానికి రూమ్ లేక పానగల్ పార్క్ లో పడుకునేవారు భోజనం లేకపోతే మంచినీళ్లు తాగి కడుపు నింపుకునేవారు ఒకవేళ ఏదో ఒక పూట భోజనం దొరికితే అది కూడా సగం తిని మిగతా సగం ఆకలితో ఉన్నవారికి ఇచ్చేవారట ఆ తర్వాత ప్రతిభా ఫిలిమ్స్ ఆఫీస్ కు వెళ్లి ప్యాకెట్ శివరాం గారిని కలిసి నా పేరు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు మీ ఆఫీసులో ఏమైనా అవకాశం దొరుకుతుందేమోనని వచ్చాను అన్నారు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు అన్నాడంటే ఘంటసాల బలరామయ్య గారి బంధువేమోనని లోపలికి తీసుకెళ్లి భోజనం పెట్టించాడు ఆ తర్వాత కొంతసేపటికి డైరెక్టర్ బలరామయ్య గారు వచ్చి ఎవరే కుర్రాడు అని అడిగారు మీ బంధువే సార్ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు అంట అన్నారు ఈయన నా బంధువు కాదయ్యా సరేలే భోజనం చేసిన తర్వాత ఘంటసాల గారితో మాట్లాడాక ఆ ఆఫీసులో ఆశ్రయం ఇచ్చారు బలరామయ్య గారు అప్పుడే బలరామయ్య గారు ఏఎన్ఆర్ గారిని పెట్టి శ్రీ సీతారామ జననం సినిమా తీస్తున్నారు అందులో ఘంటసాల గారికి కోరస్ పాడే అవకాశం కూడా ఇప్పించారు అలాగే ప్యాకెట్ శివరాం గారు ఇద్దరు రైతుల్లో ఒక రైతు పాత్ర కూడా బలరామయ్య గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి ఇప్పించారు ఏఎన్ఆర్ గారికి ఘంటసాల గారికి ఒకే రూమ్ ఇచ్చారు వీరిద్దరికి అంతకు ముందే నాటకాల్లో పరిచయం కూడా ఉండడంతో బాగా కలిసిపోయారు ఈ సినిమాకి ఘంటసాల గారికి పదిహేను రూపాయల పారితోషికం కూడా ఇచ్చారు ఈ సినిమా అయిపోయాక సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు చిత్తూరు నాగయ్య గారి దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్లారు నాగయ్య గారు తన రేణుకా ఫిలిం ఆఫీసులో ఆశ్రయం ఇచ్చి తన దగ్గర శిష్యరికంగా ఉంచుకున్నారు నాగయ్య గారు స్వర్గసీమలో నటిస్తూ త్యాగయ్య అనే సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు దానివల్ల స్వర్గసీమలో ఒక పాట పాడే అవకాశం కూడా ఇచ్చారు దాంతో పాటే ఒక చిన్న పాత్ర కూడా ఇప్పించారు ఆ తర్వాత రెండు మూడు సినిమాల్లో పాటలు పాడినా పెద్దగా గుర్తింపు రాలేదు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో వచ్చిన పల్నాటి యుద్ధం సినిమాకి సంగీత దర్శకుడిగా చేస్తున్న గాలి పెంచల నరసింహరావు గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేరారు ఈ సినిమా తర్వాత బాలరాజ్ సినిమాకి అసిస్టెంట్ గా చేశారు ఆ తర్వాత భానుమతి గారు తీసిన రత్నమాల సినిమాకి పనిచేసిన సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేరారు ఆ తర్వాత లైలా మధ్యను చేశారు కొద్దో గొప్ప డబ్బులు రావడంతో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో భార్య సావిత్రి గారిని మద్రాసు తీసుకొచ్చేశారు ఆ తర్వాత హీరోయిన్ కృష్ణవేణి గారు ఆమె భర్త మీర్జాపురం రాజా గారు ఒక సినిమా హక్కులు కొనుక్కొని లక్ష్మమ్మ గారు రీమేక్ చేశారు ఈ సినిమాకి ఘంటసాల గారికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా తొలి అవకాశం ఇచ్చారు అయితే కొన్ని కారణాల వలన ఆ సినిమా ఆగిపోవడంతో మళ్లీ వాళ్లు తీస్తున్న కీలుగుర్రం సినిమాకి ఘంటసాల గారిని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా పెట్టుకున్నారు అదే సంవత్సరం మన దేశం సినిమాకు కూడా అవకాశం వచ్చింది ఈలోగా లక్ష్మం సినిమాను కూడా పూర్తి చేశారు మొత్తం మూడు సినిమాలు పంతొమ్మిది వందల మంచి హిట్ లయి ఘంటసాల గారికి మంచి పేరు తేవడమే కాకుండా ఆయన్ని వెనక
ఆ తర్వాత విజయ సంస్థ వారు మొదట తీసిన ఎన్టీఆర్ గారు మొదట హీరోగా నటించిన షావుకారి సినిమాకి మంచి సంగీతం అందించడంతో అప్పటి నుంచి విజయ సంస్థ అధినేతలు చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు తీసిన ఎక్కువ సినిమాలకి గంటసాల గారిని సంగీత దర్శకులుగా పెట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు తీసిన రెండవ సినిమా పాతాల భైరవికి గంటసాల గారికి అవకాశం ఇవ్వడంతో గంటసాల గారి పేరు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మారుమురుగిపోయింది అప్పటి నుంచే తెలుగు ప్రజలకి దగ్గరయ్యారు మల్లేశ్వర సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసిన సాలూరు రాజేశ్వరరావు గారి సంగీతానికి గంటసాల గారి గాత్రం తోడవడంతో ఆ సినిమా పాటలు ఇప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్ గా ఉంటాయి ఆర్థికంగా స్థిరపడ్డాక మద్రాసులో ఒక ఇల్లు కొనుక్కొని తన కుటుంబాన్ని రప్పించుకున్నారు గృహప్రవేశానికి తనని విజయనగరంలో ఆదరించి విద్య నేర్పిన గురువు పట్రాయని సీతారామశాస్త్రి గారిని మద్రాసు తీసుకువచ్చి వెండిపల్లెంలో పట్టుబట్టలు సమర్పించి వెయ్యి నూట పదహారులు దక్షిణ ఇచ్చి గురువు గారికి సత్కారం చేసి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి తన గౌరవాన్ని భక్తిని చాటుకున్నారు గురువు గారి కుమారుడు పట్రాయని సంగీతరావు గారిని గంటసాల గారి వద్దే ఉంచుకుని సంగీత స్వర సహచరుడిగా తన చివరశ్వాస వరకు తోడుగా ఆప్తమిత్రుడిగా ఉంచుకున్నారు ఆ తర్వాత సంగీత దర్శకుడిగా మాయాబజార్ గుండమ్మ కథ లవకుశ రహస్యం గుడిగంటలు మంచి పేరుని తెచ్చాయి గాయకుడిగా దేవదాసు కన్యాశుల్కం దొంగరాముడు తోడుకోడాళ్లు డాక్టర్ చక్రవర్తి ఇద్దరు మిత్రులు అప్పు చేసి పప్పుకోడు జగదేక వీరుని కథ భక్త తుకారం పాండురంగ మహిత్యం ఆరాధన లాంటి మరికొన్ని సినిమాలు ఆయన్ని అగ్రతాంబూలంలో నిలబెట్టాయి కుంతి విలాపం పుష్ప విలాపం దేశభక్తి గీతాలు భక్తి గీతాలు లాంటి ప్రైవేట్ ఆల్బమ్లు కూడా చేసి అందరి ఇళ్లల్లో అందరి గుండెల్లో స్థిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు పంతొమ్మిది నుండి ఆయనకి ఆరోగ్యం సహకరించేది కాదు పంతొమ్మిది భారత ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ అవార్డు ఇచ్చింది డెబ్బై ఒకటిలో ఐరోపాలో అమెరికాలో షోలు ఇచ్చి మంచి పేరు గడించారు డెబ్బై రెండులో రవీంద్ర భారత్ లో పాటలు పాడుతూ కచేరీ చేస్తుండగా గుండె నొప్పు వచ్చింది వెంటనే హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు అప్పటికే షుగర్ వ్యాధి ఉండడంతో ఎక్కువ రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండవలసి వచ్చింది అప్పుడే ఆయనకి భగవద్గీత పాడాలన్న కోరిక కలిగింది భగవద్గీత పాడిన తర్వాత సినిమా పాటలు పాడకూడదనుకున్నారు డెబ్బై మూడులో భక్త తుకారం జీవన తరంగాలు దేవుడు చేసిన మనుషులు సినిమాలకు పాటలు పాడి ఆ తర్వాత సినిమాలకి పూర్తి విరామం ఇచ్చి భగవద్గీత పాడి తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో స్థిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు డెబ్బై నాలుగు వచ్చేసరికి ఆరోగ్యం పూర్తిగా క్షీణించింది షుగర్ వ్యాధి అతన్ని లేవకుండా చేసింది వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్లారు కాని లాభం లేక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఫిబ్రవరి పదకొండున యాభై రెండు సంవత్సరాల గంటసాల గారు తుదిశ్వాస విడిచారు తెలుగు ప్రజలని శోక సంద్రంలో ముంచారు ఇదే సంవత్సరం జూలై పద్దెనిమిదిన ఎస్వీఆర్ గారు కూడా చనిపోవడంతో తెలుగు ప్రజలు సినిమా అభిమానులు కన్నీటి పర్యాంతమయ్యారు గంటసాల గారికి సావిత్రమ్మ గారికి ఇద్దరు అబ్బాయిలు ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఉన్నారు అమ్మాయిల్ని శారదా విద్యాలయాల్లో మగపిల్లల్ని రామకృష్ణ స్కూల్లో చదివించారు అందరి పిల్లలకి సంగీత జ్ఞానం నేర్పించారు ఆయన ఎంతమంది దగ్గర తిన్నారో అంతకు పది రెట్లు మందికి ఇంటికి తీసుకొచ్చి మరీ భోజనం పెట్టించారు ఎన్నో దాన ధర్మాలు చేశారు సహాయం అడిగిన వారందరికీ లేదనకుండా సహాయం చేశారు వరదలకి కరువులకి ఎన్టీఆర్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు ఎంత సహాయం చేస్తే గంటసాల గారు కూడా అంతే సహాయం చేసేవారు తన స్నేహితుడు పాపారావు గారు టైఫాయిడ్ వచ్చి మరణించడంతో ఆయన కుమారుడు నరసింగరావు గారిని గంటసాల గారు తన ఇంటికి తీసుకొచ్చి తన మూడో కొడుకుగా పెంచుకున్నారు ఆయన గౌరవార్థం భారత ప్రభుత్వం తపాలా బిల్లను విడుదల చేసింది విజయవాడలో ఉన్న తుమ్మలపల్లి క్షేత్రయ్య కళాక్షేత్రంలో నెల్లూరులో ఉన్న శ్రీ కస్తూరిబా కళాక్షేత్రంలో గంటసాల గారి కంచు విగ్రహాలు పెట్టారు ఏది ఏమైనా ఆయన గొంతు మధురం ఆ పాట సుమధురం ఆ పాట ఆ గొంతు తెలుగు ప్రజలకి దక్కిన ఒక వరం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ జై జవాన్ జై కిషాన్ జై భారత్ జై హింద్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రోజా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అండి నేను మీ ఫన్ బకెట్ భరత్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అందరికి నమస్కారం నేను మీ మధుప్రియ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ దేవే నాని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అండి నేను మీ ఫన్ బకెట్ బార్గో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్ట